Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Teve muitos beneficiários que receberam seus valores de 600 reais, deu tudo certo. Teve alguns que me perguntaram, Alex, eu fui receber, fui suspenso. E aí, eu quero saber quem foi suspenso no pagamento desse mês de janeiro. Atenção, quem foi suspenso nesse mês de janeiro? Primeira pergunta que eu faço é, você foi suspenso agora em janeiro? Recebeu em dezembro tudo direitinho, o um antigo programa Seu Brasil, e agora foi suspenso? Você já observou o seu aplicativo, Caixa Tem, já fez uma consulta? Já olhou do seu aplicativo do Auxílio Brasil? Vê se tem alguma mensagem que chegou para você. Outra coisa, quem mora só, atenção, quem mora só, quem recebeu aquela mensagem para fazer a atualização, foi no CRAS, você foi? Se você conhece alguém nessa situação, então preste atenção porque eu tenho informações importantes, tá? Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Eu já peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto, é importante fazer isso aqui. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui o nome escrito, é inscrever-se, destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Gente, olha, muita gente deu certo, né? Foi receber o programa, né? Ou recebeu o seu pagamento da sua família, recebeu os 600. Teve gente que só recebeu 440 porque fez o um empréstimo consignado. Você recebeu nesse NIS 1, dia 18? Deu certo? Comenta aqui se deu certo. NIS 2 segue nesse, nessa quinta-feira, dia 19. E NIS 3 segue na sexta, dia 20. O NIS 4, que cai na segunda, dia 23, pode pegar no sábado, dia 21. Tá? Deixar bem claro. Quando os pagamentos caem na segunda, é antecipado para o sábado. Primeiro eu quero responder, quem recebeu o pagamento, deu certo, comenta aqui se deu tudo certo, 600 reais, deu certo? Quem teve problema de bloqueio, comenta aqui. Agora, eu não estou falando de dezembro nem novembro, estou falando agora. Teve alguns inscritos perguntando, Alex, o que eu faço? Fui receber e não tinha valor para mim. E aí eu disse o seguinte, bora lá, o que é que deve ser feito? Primeiro, acessar o aplicativo. Veja o que está escrito lá no seu aplicativo, se tem algum dinheiro liberado. Veja se chegou alguma mensagem para você, para você fazer algum tipo de atualização no CRAS. Primeiro tem que conferir isso. Depois, você liga para o 111. Ligue para o 111 e aborde lá, diga o seu CPF, seu nome, pergunta, olha, eu fui receber, o valor não está disponível. Qual o problema? Porque esse valor não está disponível. Tá? Depois que você receber isso, tiver alguns detalhes, algumas informações, você vai no CRAS, leva seus documentos e faz a atualização. Isso é para quem mora só. Teve muita gente aí que recebeu a notificação para atualizar e não foi. E aí o governo entende que a pessoa está irregular, por isso que segurou o pagamento. Teve vários inscritos que receberam a notificação e não foram. Teve centenas de beneficiários. Né? Muita gente recebeu essa notificação desde o mês de novembro. E era para ter feito a atualização em dezembro, praticamente não houve tantos cortes, mas agora em janeiro eu já vi muita gente reclamando. Agora, pessoas que têm famílias... né? dois, três, quatro membros e foram suspensos, essa é novidade. Se acontecer algum tipo de suspensão, comenta aqui embaixo, se você conhece alguém que foi suspenso. O que é que deve ser feito? A mesma coisa. Primeira coisa, acessar o aplicativo Caixa Tem ou Auxílio Brasil, depois liga para o 111, para ter mais informações. Se não conseguir no 111, liga para o 121, tá? Telefone celular ou então telefone fixo. Depois, pega os documentos, no caso, se você tiver dois, três, quatro membros no seu card único, pega os documentos de cada um deles e vá no CRAS e veja uma nova atualização. O Alex, nesse caso, já vai ter o recadastramento em fevereiro, porque não é melhor aguardar, não? Primeiro, faça a sua atualização, faça isso agora em janeiro, ok? Fevereiro, ninguém sabe se todo mundo vai receber notificação, porque ainda há uma dúvida se todos vão fazer esse recadastramento, ou apenas aqueles que o governo acha que são suspeito, cerca de 10 milhões, tá certo? Então, faça a sua parte, isso serve para quem tem família, né? dois, três, quatro membros no seu cadinho único, que também serve para os unipessoais, se você mora só e precisa é, saber qual foi o motivo que você foi suspenso agora no mês de janeiro, então vá no CRAS, atualize aí, leve seu documento, passe a informação correta e depois aguardar, provavelmente em fevereiro não volta, 
porque em fevereiro vai ter o recadastramento, o pente fino, e aí eles vão fazer uma análise, uma reanálise, ver tudo isso. Depois, se der certo, é que eles liberam em março, ok? Em março. Beleza? Certinho? Muito bem. Tem muita gente perguntando sobre o empréstimo consignado, né? que vai ter uma renegociação e quando vai começar essa renegociação? Há uma previsão em que no mês de abril seja lançado esse programa. Tem fevereiro, março, abril. O ministro Elton Dias ele já está em contato com o presidente Lula. O presidente Lula já deixou claro que quer fazer essa renegociação. Esse novo programa, esse novo programa se chama Desenrola Brasil. É um pedido especial do próprio presidente e foi promessa do presidente Lula. Né? E aí deve ser o mais rápido possível aprovado e ser lançado. Há uma previsão, já vi alguns técnicos dizendo, que abriu, tá? mês de abril. Pode ser antecipado para o mês de março, mas primeiro eles têm que ter as regras, como vai funcionar esse, esse Desenrola Brasil, enfim. Lembro mais uma vez, todos os beneficiários, mais de 3 milhões de beneficiários que fizeram o empréstimo do Auxílio Brasil, vocês terão a chance de ter um valor menor para ser descontado. Hoje é 40%. No Desenrola Brasil sendo lançado, aprovado, esse valor de 40% pode cair para 10%. Pode. Há uma média de 10% a 20%, mas pode chegar a 10%. Na prática, isso significa que quem tem hoje R$ 160,00 de desconto poderá ter uma queda para R$ 40,00. Em vez de ser descontado 24 parcelas, pode aumentar para 48, 60 ou até 72 meses. O governo quer o quê? Quer fazer com que essas pessoas que estão aí apertadas possam ter um valor menor no desconto e possam né, ter aí uma sobrevida, folgar mais no orçamento. O governo deseja fazer isso, ok? Famílias que têm mais de famílias que recebem até três salários mínimos, por exemplo, e não fazem parte do programa Bolsa Família. Tem pessoas aí com nome sujo, e aí às vezes são contas pequenas, de 100 reais, 200 reais, porque atrasou um cartão de crédito, porque atrasou o pagamento de uma água, de uma luz. O governo também quer colocar essas famílias num Desenrola Brasil, para que elas possam parcelar os valores, pagar os valores e principalmente voltar a ter crédito e fazer a engrenagem da economia rodar. Então, esse é o Desenrola Brasil que deve iniciar, né, deve ser lançado daqui para o mês, daqui para o mês de abril, ok? Próximo mês teremos o pagamento Vale Gás. Quem já recebe o Vale Gás continuará recebendo o Vale Gás. Eu já vi alguns inscritos dizendo que, Alex, eu recebi o Vale Gás e fui cortado no mês de dezembro. Não apareceu o Vale Gás. O que foi que aconteceu? Tem que ligar. Primeira coisa, veja seu aplicativo, acesse o aplicativo, veja se tem algum motivo dizendo por que você foi cortado. Porque é estranho. Vale gás, a pessoa perdeu o vale gás, ser cortado e continuar recebendo Bolsa Família, é estranho isso. Mas, se necessário for, vá no CRAS, passe por um processo de atualização, leve os documentos e diga lá, olha, eu recebi o vale gás, sempre recebi até dezembro, pelo menos até outubro, né? Novembro não teve vale gás, quando, foi, quando voltou dezembro eu fui suspenso no vale gás, mas eu continuo recebendo o programa Bolsa Família. Por que isso? O que foi que aconteceu? Tem algo irregular aí, vá no CRAS... Mostre lá o problema, tá? Para eles atualizarem e tentar resolver esse problema, essa situação, tá? Lembro, o presidente já confirmou: 112 reais vai pagar 100% do Vale Gás em fevereiro. Quem nunca recebeu o Vale Gás só tem uma chance se o governo aumentar o orçamento, que isso está difícil agora para fevereiro, ou pagar metade, em vez de 112, pagar 56 reais. Se acontecer isso, aí sim eles poderão dobrar o número de famílias beneficiadas. Hoje são 5,95, que vão continuar recebendo 100%. Se o governo quiser abrir novas vagas, terá, tem que ter orçamento, mas não tem orçamento para isso, não tem dinheiro. E aí é o que a gente já vem explicando, né? Se os parlamentares conseguirem sensibilizar o presidente Lula e também o ministro Edson Dias, dizendo, presidente, ministro, abra mais vagas, pague 50%, Pode acontecer, isso pode, mas aí só depois do recesso que a gente vai acompanhar, ok? Mesmo assim, você que nunca recebeu Vale Gás, tem esperança, comenta aqui, hashtag quero Vale Gás no Bolsa Família, hashtag quero Vale Gás no Bolsa Família. O Busca Ativa vem aí, o presidente já liberou, já autorizou, as prefeituras terão direito a receber uma verba para fazer o que a gente chama de Busca Ativa. É, qual é o nome do programa? É Busca Ativa. O governo vai fazer essa busca ativa. Busca ativa é uma fiscalização. Vão visitar casas, 
pessoas que estão irregulares, inclusive já, eu já vi beneficiários dizendo, Alex, fizeram a visita aqui na minha casa, eu não estava, o meu vizinho disse, eles poderão voltar? Poderão, fique atento a isso aí, tá? Tranquilo, pessoal, certinho? Tem mais, busca ativa, o ministro Ayrton Dias falou o seguinte, para a gente encerrar, acompanha aí o que foi que ele falou sobre esse busca ativa, ministro. Nós vamos ter várias frentes, não é? uma delas é essa de dar a mão, de trazer para a proteção social quem está passando fome, quem está passando necessidade. São pessoas que em todas as regiões do Brasil têm o direito ao Bolsa Família, mas ficaram de fora. E agora o presidente Lula né, nos autoriza a fazer um programa buscativo, integrado com os municípios, para isso a pactuação com é, a rede da assistência social, com todo o sistema único da assistência social, CRAS, CREAS, enfim, onde vamos voltar a repassar recursos para os municípios para garantir com isso as condições desse trabalho de atualização do cadastro, de busca ativa para trazer é, quem precisa para ter o recebimento do Bolsa Família e, é claro, também a definição das famílias que têm crianças para receber, repito, a partir de março, os R$ 150 reais por criança.